അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ കടായ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി നല്ല തട്ടുപൊളമൻ ചിക്കൻ കടായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു റൈസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കടായാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കടായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വയ്യ വയ്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ അതെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരല്പം എരിവ് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം എനിക്ക് ഒട്ടും ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഡി പിടി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഓയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂടാവരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട വൈക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെ അത് ഏകദേശം കുക്കായതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കടായിലേക്ക് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്കാവരുത് ഒരു മീഡിയം കുക്കായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് തവി ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്തു നന്നായിട്ട് വയറ്റി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരല്പം ഉപ്പ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഓയിലിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പെല്ലാം ഈ ഒരു ഓയിലിലും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം പിന്നെ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു നാല് അഞ്ച് സവോള ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാശ്മീരി മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാദാ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ കടായിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കളർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുണ്ട് പിന്നെ അതേ പച്ചമുളക് ചേർത്തു തക്കാളി നന്നായിട്ട് വയൻ്റി വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഒരു കുത്തുന്ന സ്മെല്ലെല്ലാം മാറിയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സോയാ സോസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക സോയാ സോസിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കടായിലൊക്കെ നമ്മുടെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ അളവല്ല കൂടുതൽ എട
നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നല്ല ട്രെൻഡായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കടായി കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബ്രെഡ് ചിക്കൻ കടായി കുബൂസ് ചിക്കൻ കടായി ഗീ റൈസ് ചിക്കൻ കടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ചിക്കൻ കടായി ഒന്നും ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ മഷ്റൂം കോൺ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ബിരിയാണീനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടിടത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിബി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിനം കാണുമ്പോഴേക്കും ബബായ്